എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഉടുപ്പ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പോയായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളതൊന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ബ്ലോഗ് ചെയ്യായിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ല രസമുള്ളൊരു പ്രിന്റഡ് ഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഇല്ല സ്ലിബി ക്രിയേറ്റർ അതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ മോളായിട്ട് എന്താണ് ബി ബി ഡസ് മൈ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ എന്നായിരുന്നു ആ മോളുടെ പേര് ആ മോളിന്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ അവളെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പോ ആള് തന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ലാർജ് സൈസ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ലാർജ് സൈസിന് അത്ര വലിപ്പമില്ല ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിന്റെ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ലൂസ് ആണ് അപ്പൊ സൈഡ് അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കേട്ടോ ഇതിന്റെ സൈഡിന്റെ സിബർ ഉണ്ട് അത് കളയണമെന്നൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഊരിയിട്ട് ആദ്യം നല്ലോണം പണിയണം അത് ഭയങ്കര പാടാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നീക്കിയിട്ട് സൈഡ് സിബർ വെക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് അപ്പൊ ഒരു എളുപ്പപ്പണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ലാസ്റ്റിക് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ബാക്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചുരുങ്ങി നിൽക്കുമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലും വെക്കാട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിൽ ലാസ്റ്റിക് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് ശരിയാവുന്നുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് അത്ര ലൂസ് ഇല്ല അപ്പോ ഇതിപ്പോ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന കാരണം ഏത് കളർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും വൈറ്റ് എടുക്കാണ് അപ്പോ ഞാൻ വെച്ചടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും വേസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അരയുടെ ഭാഗം അപ്പൊ ഈ അരയുടെ ഭാഗത്ത് അലാസ്റ്റിക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ചുരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭംഗി ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് യോക്കിന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും കട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അലാസ്റ്റിക് വെച്ച് എത്ര കണ്ടും ശരിയാവുന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വേസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര റിസ്ക് ഇല്ല അതെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഞാൻ സിഗ്സാക് സ്റ്റിച്ച് ആണ് കേട്ടോ കൊടുക്കണത് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സൈഡ് സിബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതേ കണ്ടോ അതിനിങ്ങനെ നീക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് ഒരുപാട് വലിച്ചു പിടിക്കണ്ട ഒരു ഒരു മിനിമം ഇതിലങ്ങട് വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ മതി ണി ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചുളുങ്ങി നിക്കണ കാരണം അപ്പൊ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് തരുമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇട്ട് നോക്കണം ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പാകം ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടില് അലാസ്റ്റിക് വെക്കണ്ട ഇനി അതല്ല പാകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി അലാസ്റ്റിക് വെക്കണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലൈനിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ഇല്ലേ അതങ്ങട് ആദ്യം കുറയ്ക്കാണ് ഇത്തൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര വിത്തിൽ മടക്കി അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ തുണി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തെ തുണി കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് വരും ഇതേ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചുളിവ് വരും അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കുഞ്ഞി പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേ കണ്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത്ര അഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ താഴെ ചുളിഞ്ഞു നിൽക്കണേക്കാളും നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടി പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടേക്കൊരു കുട്ടി പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്തുമ്പോ ഒട്ടും ചുളിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി തുണിയോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ അറ്റത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ ഈ തുണി ഒരുപാട് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കുറക്കിണ്ട് നല്ല കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കുറക്കിയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടക്കാനൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഇമ്മേ പിടിച്ച് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഹീൽസ് ഇടില്ല ഫംഗ്ഷൻസിന് മാത്രമേ ഹീൽസ് ഇടാറുള്ളൂ ശരിക്കും എന്റെ തുന്നി കഴിഞ്ഞു വേസ്റ്റിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ
കാറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇമയ്ക്ക് ആകെ പേടി ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏട്ടനായിരുന്നു ഞാൻ ഓഫീസിലുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വലിയൊരു മരം വീണു ഇല്ലേ നമ്മളിന്ന് പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോയി വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇമ അന്ന് പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇന്നലെ വിട്ടില്ല കേട്ടോ മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ കരച്ചിലും ഞാൻ വലിയ ചെറിയ ജലദോഷം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിട്ടില്ല ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വിധമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാക്കി പിന്നെ കൊഴപ്പില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല വിഷമിച്ചു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കാലിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അമ്മേ അമ്മയും അവയും കൂടി ഇരിക്കാ പോണ്ട പോണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കരഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ നേഴ്സറി ക്ലാസ് ഇഷ്ടല്ലേ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി കരയോ പ്രോമിസ് വെറുതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോമിസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആണ് അവിടെ പോയ വിധം മാറും ഇല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മഴ നോക്കാം ബാൽക്കണിയിൽ പോയിട്ട് നീ കണ്ടോ അയ്യോ തണുക്കുള്ളൂലേ കാറ്റത്ത് എന്തൊരു മഴയാന്നറിയത് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇതേ കണ്ടോ പുല്ല് നല്ല പച്ച കളറാണ് ഇത് ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കൽ വന്ന് വെട്ടി ക്ലിയർ ആക്കും കേട്ടോ ഇതേ കണ്ടോ ഇത് മുരിങ്ങിയാണ് കേട്ടോ ഇത് മുരിങ്ങ ഒടിഞ്ഞതാ മഴയാണ് പോരാത്തന്നെ നീ ഇപ്പൊ കറണ്ടും പോയി ഷോ മടിയാവണ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ രാത്രിക്ക് പതിയെ കറി ഉണ്ടാക്കണ എന്താടാ പിന്നെ എന്തിനാ ചിരിക്കണേ കാറ്റ് വന്നപ്പോ ഇഷ്ടായോ അപ്പൊ ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഒരു എന്ത് കറിയാ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യം ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ പീസസ് ആയി കിട്ടും ഇനി ഇതിലും ചെറുതാക്കണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി വലിക്കുക കേട്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ പോലെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് വരും പുറത്തേക്ക് ഇല്ലേ അരിഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്ത് അതല്ല സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇട്ട് പുറത്തേക്കും വരില്ല തക്കാളി ആണെങ്കിലൊക്കെ വരും കേട്ടോ അത് പിന്നെ തക്കാളി നമ്മൾ കൈകൊണ്ടാക്കിയാലും വരാറില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിയും ക്യാബേജും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില സംഗതി ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെയ് പട്ട ഗ്രാമ്പൂ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളില്ലേ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മതി ഫ്ലേവർ തരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എത്ര ആവശ്യമില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ അവനൊക്കെ ഞാൻ കരുവേപ്പിലിട്ടത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കാരണം കുറച്ചധികം കരുവേപ്പിലി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ലാവിഷാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്ത് എന്താ കരുവേപ്പില കൂട്ടാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ജിഞ്ചർ കാലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം മസാല പൊടികളല്ല ഇടാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് അതൊരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് അത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് പെപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ട കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറക്കുക ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ എന്താ ഇടാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് ബീൻസ് ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കട്ടർ ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പോയിന്റിൽ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ തക്കാളി തീർന്നു പോയി ഒരു തക്കാളി പോലും ഇല്ല അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ സാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് പകരം തൈര് ഒഴിക്കാച്ചിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ ഒരു പിടി ക്യാഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കിപ്പോ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് തൈര് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ക്യാഷ്യൂന്റെ പേസ്റ്റ്
പക്ഷേ ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വഴുക്കലാണ് അതാണ് പ്രശ്നം സൂക്ഷ നടക്കണ വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ വഴുക്കലൊക്കെ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ കൂടെ വെള്ളമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ അയ്യോ എവിടെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ അയ്യോ ഇത് പാമ്പല്ല ചെടിയാട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയാലോ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് നടക്കാം ഓക്കെ മാവയുടെ കയ്യിൽ കൊടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാ ഈ കൊട എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാലോ പ്ലീസ് ബേബി പ്ലീസ് ഹായ് സുന്ദ്രീസ് അപ്പൊ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്മക്ക് നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ പോകണ്ട അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇമ്മക്ക് നഴ്സറിയിൽ പോണ്ടേ പ്ലീസ് പോവാടോ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നഴ്സറിയിൽ പോകണം ബാ ഉടുപ്പ് മാറ്റാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട ആള് ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റാന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോണ്ട ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പോയാൽ വന്നപ്പോ ഏ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ട് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി പോയി ഞെട്ടിപ്പോയി സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാളായിട്ട് ഈ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിന് ഒരു പാക്കറ്റ് ഞാൻ തീർത്തു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പാക്കറ്റും കൂടി ഇല്ല അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാച്ചിട്ടാണ് എപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ് പാക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ പാക്കിനും വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓറഞ്ച് പൗഡർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഓറഞ്ച് ഇല്ലേ അതിന്റെ തൊലി ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടണമെന്ന് ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡിന്റെ ഓറഞ്ച് പൗഡർ മേടിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് മുടിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോണത് മുഖത്തിന് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാ അത് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഇത്രയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോണത് ലെമിൻ പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ പൊടി അപ്പൊ ഇതിന് പകരം കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്താലും മതി ഈ നാരങ്ങയുടെ പൊടി മേടിക്കണം എന്നില്ല എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള കാരണം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ആര ലെമൺ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷെ പൊടിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതെ ഇതിപ്പോ ഫേസ് പാക്കിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം മതി അപ്പോ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് അലോവേറ ജെല്ലാണ് കേട്ടോ എടുക്കണത് അപ്പൊ അത് നല്ല സൂത്തിങ് ആണ് ഞാനിത് മെയിൻലി ഈ ഹെയർ പാക്ക് എന്ന് പറയണത് താരൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കണത് ഇപ്പൊ തലയ്ക്ക് നല്ല ചൊറിച്ചിലാണ് താരം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു നിഗമനം ആടാ അപ്പൊ അതേപോലെ ഫേസ് പാക്കിലേക്കും കുറച്ച് അലോവേറ ജെല്ല ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഹെയർ പാക്കിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ടീ ട്രീ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ് പാക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ റോസ് വാട്ടറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഓറഞ്ച് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിലും ചെയ്യുന്നതാണ് അൺഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ ഇല്ലേ അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പല കളർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നല്ലതാ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് പൗഡർ ഇതുവരെയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അലർജി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തലയിൽ തേക്കാൻ എളുപ്പാവുക അപ്പൊ ഞാൻ തലയിൽ ഇതാണ് തേക്കണത് പിന്നെ മുടിയിൽ വേണം മമ്മ ഏർത്ത് ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് ഇതിന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ചും കൂടി മാത്രമേയുള്ളൂ ഈ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഓറഞ്ച് പൗഡർ അലോവേറ ജെല്ലും അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് തലയിൽ തേക്കണം നമ്മൾ മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുഖത്ത് തേക്കുമ്പോൾ മുടി വളരില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തലയിലത്തെ സ്കിൻ അല്ലല്ലോ മുഖത്തുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ആണെല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് പേരിക്കാണ്ട് ധൈര്യ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഞാൻ തലയിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാച്ചി എണ്ണയാണ് കേട്ടോ തേച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് പരട്ടാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രമേ പരട്ടണുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല പണമുണ്ട് ഇവ മണത്തിന്റെ ആശാത്തി
ഹെയർ മാസ്ക് ഇങ്ങനത്തെ മമ്മ എർത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ ആഗൻ ഹെയർ മാസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലമ്മിന്റെ ഹെയർ മാസ്ക് ഉണ്ട് അത് മുടി സ്മൂത്ത് ആക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡിലാണ് മമ്മ എർത്തിന്റെ ഈ കണ്ടോ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ തേക്കണത് ഇത് ഞാൻ മുടിയിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ലത് തേങ്ങാപ്പാലില്ലേ അതിന്റെ ക്രീം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഹെയർ ക്രീം ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ മുടിയും സ്കിന്നൊക്കെ കെയർ ചെയ്യാന്ന് പറയണത് അത് ഒരു തവണ നോക്കി പിന്നെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് നാൾ അതിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പഴയ പോലെയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറും ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ ആ റിസൾട്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം അതാണ് ഒരു തവണ ചെയ്യും രണ്ട് തവണ ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് മടിയാവില്ലേ അങ്ങനെ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ഇമ്മ കുട്ടിക്ക് ആവാല്ലേ നല്ല കൂളിംഗ് എഫക്ട് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൊഴപ്പുണ്ട് ഫേസ് പാക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാനതൊരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഷാംപൂ ഞാൻ ഏതാ ഷാംപൂ എന്റെ എന്റെ പ്ലമ്മിന്റെയും ബോവിന്റെയും ഷാംപൂ ഒക്കെ തീർന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഷാംപൂ ഉള്ളത് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എന്തായാലും നോക്കി ഉള്ള ഒരു ഷാംപൂ വെച്ചിട്ട് എന്റെ വോഷി വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ സംസാരിക്കാട്ടോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ തലയ്ക്ക് നല്ലൊരു കൂളിങ് എഫക്ട് ആണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര നല്ലതാ തലയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനും അടിപൊളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് ഒരു തണുപ്പുണ്ടാവണ സൂപ്പർ അല്ലേ അത് മാത്രല്ല മുഖത്തെ ടാൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അലർജി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡർ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതാ അപ്പൊ എനിക്ക് ആമസോൺ ഉണ്ടല്ലോ പാർസല് വന്നിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ കുഞ്ഞാമ്മയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു തരൂ പ്ലീസ് ഡ്രസ് ആണിത് ബേബി ഡ്രസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഇത് ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു സൂട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഓക്കെ ഇത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഷർട്ടും സൂട്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അതേ കണ്ടോ നെക്കിലൊരു ഒരു ബോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മേടിച്ചത് പിന്നെ പാൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമാണ് വിചാരിച്ച ഒരു സൈസ് അല്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് പോയില്ലേ അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്താ പക്ഷെ ഇത് എത്തിയില്ല അത് ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് കേട്ടോ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ് ഇടാൻ പറ്റാന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അതിന് സാരമില്ല എനിക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമായി കാണാനായിട്ട് മേടിക്കുമ്പോ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അത് മാത്രല്ല നല്ല സ്ട്രെച്ചബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സാറില്ല അവൻ നാലാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ കിട്ടോട്ടെ ഇത് ഇന്നലെ എത്തിയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തിരുമ്പ ഇട്ടതായിരുന്നു ഇത് തിരുമ്പിയിട്ടില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അലങ്കോലായിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കണത് ഇത് ടീഷർട്ട്സ് ആണ് ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കേട്ടോ സൈസ് ഇരുപതാണ് ശരിക്കുള്ള സൈസ് അതിന് ഇഷ്ടമായിട്ട് ആവും കണ്ണ അപ്പൊ റിവ്യൂലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പടി മീതത്തെ സൈസ് എടുക്കണതാണ് നല്ലതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പടി മീതത്തെ സൈസ് എടുത്തത് ഭയങ്കര വലുതാണ് ഇപ്പൊ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ അഞ്ച് ടീഷർട്ടിനും കൂടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ അതായത് അറുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തിരുമ്പ ഇട്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വെള്ളം നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടപ്പോ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് അടുത്ത ടീഷർട്ട് ഇത് കാണിച്ചൊരു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് കൂടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ പല പല ഡിസൈൻസും പല പല പാറ്റേണിലാണ് വരിക അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ലൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോൾഡർ ടു ഇവിടെയാണ് ലൂസ് ആരുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ലൂസ്
പിന്നെന്താ മേടിച്ചത് കുഞ്ഞാന്ന് കാണിക്കുക ഇത് ഓയിൽ ഡിസ്പെൻസർ ആണ് കേട്ടോ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ല റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മേടിച്ചത് ഞാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അത് എത്തിയിട്ടില്ല നാളെ എത്തേണ്ടാവുള്ളൂ അത്ര രൂപയൊന്നും ഇല്ല അത് നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാനത് പൊളിച്ചിട്ടില്ല പൊളിച്ചിട്ട് ഇനി കഴുകിയിട്ട് വേണം എണ്ണ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാൻ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നീളമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചിക്കനെ ചിക്കൻ അല്ല കേട്ടോ കിച്ചൻ്റെ അടുക്കളയിലത്തെ സിങ്കിൻ്റെ അവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അവിടെയോ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഇങ്ങനെ അമർന്നിരിക്കാനുള്ള ഈ സാധനത്തിന് എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ആ വാക്യൂം ത്തിൻ്റെ സാധനമുണ്ട് അതും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ബ്ലോഗ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചെറിയ ബെല്ലൈക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ബൈ